ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கிளாஸ் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா மாலிகுலர் ஆர்பிட்டா டயக்ராம் ஃபார் ஹெச் டூ மாலிகுல் இதை ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இது ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளானது ஈஸியானது ஈஸியாக இருக்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்து நம்ம பார்க்க பார்த்து கொஞ்சம் கஷ்டம் அந்த கஷ்டமாக இருக்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க லெட்ஸ் டாக் அபவுட் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டா டயக்ராம் ஃபார் ஹெச் டூ மாலிகுல் எப்படி ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் கம்பைன் ஆகி ஹெச் டூ ஃபார்ம் ஆகுது அதை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ யாராவது புதுசாக பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எப்போலாம் நான் வீடியோஸ் வரணும் அப்போல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நவ் லெட்ஸ் சி ஒன் பை ஒன் ஐ வில் லிஸ்ட் அவுட் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் வாட் ஆர் த பாயிண்ட்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட் வைல் டிஸ்கஸிங் எம்ஓ டைக்ராம் இட் இஸ் எ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷன் ஃபைவ் மார்க்கில் வரலாம் இல்லை டூ மார்க் த்ரீ மார்க்லேயே வரலாம் இப்போ ஹைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் கம்பைன் ஆகுது நம்ம சிம்பிளாக நான் எழுதுறோம் பாருங்கள் ஒரு ஹைட்ரஜன் இன்னொரு ஹைட்ரஜனோட சேருது சேர்ந்துச்சுன்னா என்ன வரும் அப்படின்னா ஹெச் டூ வரும் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இன்னொரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தோட கம்பைன் ஆகுது நமக்கு ஹெச் டூ கிடைக்குது இதுக்கு என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் எழுதணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அட்டாமிக் நம்பர் எழுதிடணும் தான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஹைட்ரஜனுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் ஒன் அடுத்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஒன் எஸ் ஒன் இது நம்ம தெரிஞ்சதான் ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு இப்போ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஹெச் டூ இதுக்கு எழுதும் போது சிக்மா அப்படின்ற ஒரு லெட்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் இது எப்படி வருதுன்னு அப்புறம் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சிக்மா ஒன் எஸ் டூன்னு எழுதணும் இப்போ அடுத்த பாயிண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் ஹெச் டூ ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒரு எலக்ட்ரான் ஸோ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸை முடிச்சிடும் இது ஆர்டராக எழுதிடுங்க இதுக்கு அடுத்தது தான் எம்ஓ டைக்ராம் வரும் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் டைக்ராம் டைக்ராம் எப்படி ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன் எஸ் ஒன் சொன்னேன் அது இன்னொரு ஹைட்ரஜனோட சேரும் போது ஒன் எஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் எஸ் ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட் இருக்கிற ஹைட்ரஜனை லெஃப்ட் சைடு எழுதணும் இதுக்கு பேர் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு சொல்லணும் இது லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற ஹைட்ரஜன் அதே மாதிரி ரைட் சைடில் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே என்ன பண்ணணும் இதுவும் ஒன் எஸ் தான் இதுவும் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் தான் இதுக்கு பெரும் ஹைட்ரஜன் தான் இப்போ ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் நான் கம்பைன் பண்ணும் போது எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் வரும் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு பாக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இதுக்கு பேர் ஆர்பிட்டால் இதுக்கு பேர் ஒரு ஆர்பிட்டால் ஸோ டோட்டலாக ரெண்டு ஆர்பிட்டால் இருக்குது இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது எனர்ஜி தான் கீழேருந்து மேலே போகும்போது எனர்ஜி என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்க்ரீசஸ் இதுக்கும் இதுக்கும் எனர்ஜி ஈக்குவலாக இருக்குது இப்போ ரெண்டும் கம்பைன் ஆகும் போது நமக்கு ரெண்டு பாக்ஸ் வரும் புதுசாக இதுக்கு பேர் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் ஸோ இதுக்கு பேர் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் இது ஒரு ஹைட்ரஜன் இது ஒரு ஹைட்ரஜன் ரெண்டும் கம்பைன் ஆகி வரும்போது ஹெச் டூ அப்போ ரெண்டு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் வருது எனக்கு ரெண்டு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் வரும் அப்படின்னா ரெண்டு வரும் ஸோ இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நம்பர் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் இது ஃபார்முலா மாதிரி தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை மறந்துடாதீங்க ஸோ இங்கே ரெண்டு ஆர்பிட்டால் இருக்குது அதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கீழே போட்டிருக்கேன் இன்னொரு பாக்ஸ் மேலே போட்டிருக்கேன் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் சர்க்கிள் போட்டிருப்பாங்க நான் பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அப்படியும் பண்ணலாம் இப்படியும் பண்ணலாம் இதில் ஒன்று கீழே இருக்கல இதுக்கு பேர் லோயர் எனர்ஜி மேலே இருந்தால் ஹையர் எனர்ஜி லோயர் எனர்ஜிக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா பாண்டிங் மாலிகுலார் ஆர்பிட்டால் ஹையர் எனர்ஜிக்கு பேர் இதுக்கு பேர் ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலார் ஆர்பிட்டால்னு சொல்லணும் சரியா இப்போ எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணலாம் எப்படி ஃபில் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைடு ஹைட்ரஜனுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அதை இங்கே ஃபில் பண்ணிவிடுங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடு இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான் அதை ஃபில் பண்ணுங்க இப்போ ரெண்டு நான் கம்பைன் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது டோட்டலாக ரெண்டு எலக்ட்ரான் அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் வச்சு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாலிகுலர் ஆர்பிட்டாலில் ஃபில் பண்ணணும் அப்போ ஃபில் பண்ணும்போது கீழேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் லோயர் எனர்ஜி முடிச்சுட்டு தான் ஹையர் எனர்ஜி போகணும் ஸோ லோயர் எனர்ஜி ஃபஸ்ட் ஃபில் பண்ணுறீங்க நமக்கு டோட்டலாக ரெண்டு இருக்குது ஒன் அப்புறம் பேரிங் பண்ணணும் டூ அன்ஸ்ட்ரோலே ஃபாலோ பண்ணணும் இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் அடுத்த எனர்ஜி லெவல் லோயர் எனர்ஜி தென் ஹையர் எனர்ஜி ஸோ அவ்வளோதான் இது முடிஞ்சாச்சு மாலிகுலர் டைக்ராம் ஃபார் ஹெச் டூ முடிச்சிட்டோம் இப்போ இதில் இருந்து வேறு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா பாண்ட் ஆர்டர்
இது ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்துல எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு பேரண்டா இருக்கு ஒரு பாக்ஸ் காலியா இருக்கு இந்த மாதிரி பேரண்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய மேக்னெட்டிக் நேச்சர் நீங்க என்ன எழுதணும் ஆன்சர் அப்படின்னா டயா அப்படின்னு எழுதணும் டயா மேக்னெட்டிக் அப்படின்னு எழுதணும் சப்போஸ் எனக்கு சிங்கிளா ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்ப நீங்க என்ன எழுதணும்னா பேரா அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ சிங்கிளா எங்கேயாவது ஒன்று இருந்தால் கூட போதும் அது நீங்கள் பேரான்னு எழுதணும் எல்லாமே பேரடா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் டயான்னு சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ இது புரிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு இப்போ ஹெச் டூ படிச்சாச்சு இதே மாதிரி அடுத்து நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா லெட்ஸ் கோயிங் டு டாக் அபவுட் நைட்ரஜன் என் டூ ஃபார்மேஷன் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் நான் இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போ என் டூ டிஸ்கஸ் பண்ணுவோமா அப்போ நைட்ரஜனுக்கு என்ன அட்டாமிக் நம்பர் செவன் ஸோ நைட்ரஜனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் செவன் அதை ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் எழுதிடலாம் முன்ன சொன்ன மாதிரி அடுத்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஆட்டம் அட்டாமிக் நம்பர் செவன் அப்படின்னா ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி த்ரீன்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ இது எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அடுத்த பாயிண்ட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் என் டூ மாலிக்குல் இதை எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா முன்ன எழுதுன மாதிரி ஐட்டஜனுக்கு சிம்பிளாக எழுதிட்டோம் இப்போ அப்படி எழுத முடியாது அப்போ நமக்கு அந்த எனர்ஜி லெவல் டயக்ராம் தேவைப்படுது அதை நான் எனர்ஜி ஆர்டர்னு கூட சொல்லுவேன் இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம என் டூனு எழுது புக்கில் கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதை நீங்கள் எனர்ஜி ஆர்டர்னு கூட எழுதலாம் இல்லை இதே பாயிண்ட்டை இங்கே கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல ஃபில் பண்ணலாம் இங்கே எப்படி ஃபில் பண்ணுறது அப்படின்னா அந்த டயக்ராம் வச்சு தான் ஃபில் பண்ணணும் பாண்ட் ஆர்டரும் டயக்ராமில் இருந்தால் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் மேக்னெட்டிக் டேஷனும் டயக்ராம் வச்சு தான் நம்ம ஸ்டடி பண்ணலாம் ஸோ டயக்ராம் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் இதை ஃபில் பண்ணலாம் இப்போ டயக்ராம் பாருங்கள் ஸோ இதுதான் டயக்ராம் இது ஒரு சிங்கிள் சீட்டில் நம்ம ரெடி பண்ணணும் அதனால் நான் இப்போ உங்களுக்கு பாருங்க கீழேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் எப்படி நான் எழுதணும்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் நல்லா லிசன் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் முன்னே போட்ட மாதிரி ஹைட்ரஜன் மாதிரி லெஃப்ட் சைடு டயக்ராம் போடணும் அப்புறம் ரைட் சைடு போடணும் இப்போ ஒன் எஸ் இருக்குது நைட்ரஜனுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் செவன் படித்தாச்சு அதனுடைய கான்ஃபிகரேஷன் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி த்ரீ இப்போ இந்த எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணணும் எங்கே ஃபில் பண்ண போகிறீங்க அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் லெஃப்ட் சைடு ஒரு நைட்ரஜன் இருக்குது ரைட் சைடு ஒரு நைட்ரஜன் இருக்குது இதுக்கு பேரும் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் தான் சொல்லணும் இதுக்கு பேரும் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் தான் சொல்ல போகிறீங்க இப்போ எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணலாம் கீழே இருந்து அப்படியே ஃபில் பண்ணிட்டு போகலாம் இங்கே கீழே ஃபஸ்ட்டு இருக்கு என்ன வரும் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் வரும் ஸோ அதை ஃபில் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ முடிச்சாச்சு அடுத்தது டூ இயர்ஸுக்கு போயிடுவோமா ஒன் டூ டூ இயர்ஸ் டூ முடிச்சாச்சு அடுத்தது என்ன ஃபில் பண்ணணும் டூ பியை ஃபில் பண்ணணும் இப்போ டூ பியில் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ ஒன் எஸ் டூ டூ இயர்ஸ் டூ டூ பி த்ரீ முடிச்சாச்சு இது லெஃப்ட் சைடு முடிச்சாச்சு இதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஃபில் பண்ணலாமா இது ரைட் ஹேண்ட் சைடு பாருங்கள் ஒன் எஸ் டூவில் இங்கே ஒரு டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணிவிடுவோம் ஒன் எஸ் டூ அடுத்ததாக என்ன செய்யணும் டூ எஸ் டூ இதை முடிச்சுட்டு டூ பி த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ணியாச்சு ஸோ லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் ரெண்டு நைட்ரஜனும் எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கம்பைன் பண்ணுவோம் முன்னே சொன்ன மாதிரியே தான் இப்போவும் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் எவ்வளோ இருக்கோ அத்தனை மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் இருக்கும் இப்போ ஒன் எஸ்லேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போ லெஃப்ட் சைடு ஒரு ஒன் எஸ் இருக்குது ரைட் சைடு ஒரு ஒன் எஸ் இருக்குது ஒன் எஸ் ஒன் எஸ் கம்மின் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரெண்டு வரும் இது ஒரு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் இது ஒரு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரெண்டு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் வரும் அதில் ஒன்று கீழே இருக்குது ஒன்று மேலே இருக்குது கீழே இருக்கிறதுக்கு பேர் பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்னு சொல்லணும் மேலே இருக்கிறதுக்கு பேர் ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்னு சொல்லணும் ஆனால் இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் இருக்குது இது ஒன் எஸ் இது ஒன் எஸ் இது ரெண்டும் கம்மின் பண்ணி இங்கே வருதில்லை ரெண்டு ஆர்பிட்டால் அதில் ஒன்றுத்துக்கு பேர் சிக்மா ஒன் எஸ்னு சொல்லணும் இன்னொன்று பேர் சிக்மா ஸ்டார் ஒன் எஸ் ஸ்டார்னா என்ன மீனிங்னா ஆன்டி பாண்டிங் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்டார் இல்லை அப்படின்னா பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்டில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது ரைட்டில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது இது நம்ம மொத்தமாக அப்படியே ஃபில் பண்ணிக்கலாம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபோர்ட்டின் இல்லையா அது கீழே வந்து அப்படியே வரிசையாக ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆர்பிட்டல்ஸ் ஸ்டடி பண்ணிவிடுவோம் இங்கே பாருங்கள் டூ இயர்ஸ் லெஃப்டில் இருக்குது ரைட்டில் டூ இயர்ஸ் இருக்குது அப்போ இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணால் ரெண்டு ஆர்பிட்டல் வரும் ஒன்று லோயர் எனர்ஜி
ஆக்சுவலாக பழைய டெக்ஸ்ட் புக்கில் ரெண்டும் ஒட்டிட்டு போட்டுருப்பாங்க இப்போ தனித்தனியாக நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம புக்கில் இருக்கிறது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக இருக்கிறது சிக்மா டூ பி எக்ஸ் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஸ்டார் போடணும் இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுறீங்க ஃபைவ் ஸ்டார் டூ பி ஒய் ஃபைவ் ஸ்டார் டூ பி சார் சிக்மா ஸ்டார் டூ பி எக்ஸ் ஸோ இது முடிச்சாச்சு இதை முடிச்சுட்டு இப்போ எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணலாம் டோட்டலாக நமக்கு செவன் ப்ளஸ் செவன் ஃபோர்டின் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இப்போ ஃபோர்டின் எலக்ட்ரான்ஸை நான் எப்படி ஃபில் பண்ணுறேன் கீழே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இங்கே எல்லா ரூலும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் எஸ்பெஷலி அன்ஸ் ரூல் அன்ஸ் ரூல் என்ன சொல்லுது நோ பேரிங் அக்கர்ஸ் அண்டில் ஆல் த ஆர்பிட்டால் சிங்கிளி ஆக்குபைடு இப்போ பாருங்கள் மொத்தம் டோட்டலாக ஃபோர்டின் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கா அந்த ஃபோர்டின் எலக்ட்ரான்ஸை நான் எப்படி ஃபில் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எஸ் ஒன்னும் ஒன் எஸ் ஒன்னும் கம்பைன் ஆச்சு அப்படின்னா நாலு எலக்ட்ரான் இருக்குது அந்த நாலு கீழே ரெண்டு மேலே ரெண்டுன்னு ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டோட்டலாக எனக்கு ஃபோர்டீன் இருக்குது நீ அப்படின்னு கூட கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதை முடிச்சுட்டு ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டு இதை முடிச்சுட்டு இங்கே வரணும் நயன் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் இங்கே போகணும் டென் அதுக்கப்புறம் திரும்ப இங்கே வரணும் லெவன் டுவெல் இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இங்கே போகிறீங்க ஏன்னா இது ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த லெவல் போனது ரெண்டுமே ஈக்குவல் எனர்ஜி நான் டோட்டலாக டுவெல் எலக்ட்ரான்ஸ் முடிச்சுட்டேன் ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஸோ ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸும் ஃபில் பண்ணிட்டோம் எங்கே அப்படின்னா மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த டயக்ராம் டயக்ராமுடைய வேலை முடிஞ்சது இந்த டயக்ராம் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எனர்ஜி ஆர்டரை எழுத போகிறோம் இப்போ எனர்ஜி ஆர்டரை எப்படி எழுதுதுன்னு நீங்கள் நம்ம அந்த ஏற்கனவே பாயிண்ட்ஸ் எழுதியிருக்கோம் இல்லையா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்டு தான் நான் எனர்ஜி ஆர்டராக வச்சுருந்தேன் அந்த எனர்ஜி ஆர்டரை எப்படி எழுதுறது அதை நீங்கள் இப்போ பாருங்கள் நான் ஒன் பை ஒன் உங்களுக்கு அப்படி சொல்லிட்டே எழுதிட்டு வரேன் கீழே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த இதுக்கு பேர் என்னது அப்படின்னா இந்த மிடில் இருக்குல்ல அதுக்கு பேர் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் அதில் கீழே என்ன இருக்குது சிக்மா ஒன் எஸ் இருக்குது ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதுவோம் சிக்மா ஒன் எஸ் சிக்மா ஒன் எஸ் இதில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்குது டூ இருக்குது ஸோ சிக்மா ஒன் எஸில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இதுதான் டெக்ஸ்ட் பாக்கில் கொடுத்துருக்கோம் இதுக்கு அடுத்தது இதை எழுதணும் சிக்மா ஸ்டார் ஒன் எஸ் அதில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இருக்குது ஸோ அதை எழுதுறீங்க அது முடிச்சது சிக்மா டூ எஸ் போகிறீங்க அதுலேயும் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அதுக்கடுத்து சிக்மா ஸ்டார் போயிடலாமா சிக்மா ஸ்டார் டூ எஸ் டூ எலக்ட்ரான் அடுத்த லெவல் என்ன இருக்குது இப்போ சிக்மா ஒன் எஸ் முடிச்சிட்டோம் சிக்மா டூ எஸ் முடிச்சிட்டோம் இதுக்கு அடுத்த மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறீங்க இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஃபைவ் டூ பி ஒய் இருக்குது ஃபைவ் டூ பி செட் இருக்குது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ரெண்டுமே ஈக்குவல் எனர்ஜி இருக்கிறதுனால இப்படி எழுதணும் ஃபைவ் டூ பி ஒய் இதில் எவ்வளோ இருக்குன்னு அப்படின்னா டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டூ பி இசட் தட் ஆல்சோ டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இதை முடிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா டூ பி எக்ஸ் அதில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இதுக்கடுத்து திரும்ப இதே ரிப்பீட் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் நல்லா பார்த்துருப்பீங்க இந்த டயக்ராமில் நமக்கு இங்கே எலக்ட்ரான்ஸே கிடையாது இங்கேயோட எலக்ட்ரான்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ அதனால் அதோட ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கு மேலே இருக்கிறத எழுத தேவையில்லை எழுதுனாலும் நீங்கள் ஜீரோன்னு போடணும் அதை எழுத தேவையில்லை ஸோ எனர்ஜி லெவல் டயக்ராம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சது ரொம்ப ஈஸியானது இப்போ எழுதி முடிச்சாச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அதை மறந்துடாதீங்க இங்கே ஈக்குவல் டூ போடணும் இதுக்கு அடுத்தது பாயிண்ட்டு பாண்ட் ஆர்டரை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் பாண்ட் ஆர்டர் என் பி மைனஸ் என்ஏ பை டூ என் பி அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் பாண்டிங் ஆர்பிட்டால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த டயக்ராம் வச்சு கவுண்ட் பண்ணுவீங்க இல்லையா கீழே ஸ்டார் இல்லாமல் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கவுண்ட் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டார் இருக்கிறத கவுண்ட் பண்ணுவீங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை எழுதி முடிச்சுட்டா இதை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே டூ இருக்குது ஸ்டார் இல்லாமல் இங்கே ஸ்டார் இல்லாமல் டூ இருக்குது இங்கே ஸ்டார் இல்லாமல் டூ இருக்குது இங்கே எல்லாமே ஸ்டார் இல்லாமல் இருக்குது அப்போ டோட்டலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ இருக்குன்னா டென் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ டென் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் பாண்டிங் அதாவது வித் அவுட் ஸ்டார் இப்போ வித் ஸ்டாரில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டூ இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தான் இருக்குது ஸோ டென் மைனஸ் ஃபோர் பை டூ தட் 